সাভার নোয়াখালী ও লালমনির হাটে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পরিবারের তিনজন সহ আট জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত তেরো জন ভোরে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সাভারের বলিয়ারপুরে এস এন সিএনজি পাম্পের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রকৌশলী সহ তিনজন নিহত হন পুলিশ জানিয়েছে মীর আক্তার গ্রুপের ডাবল পিকআপে করে সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন তারা পিকআপটি সিএনজি পাম্পের সামনে পৌঁছলে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয় ডাবল পিকআপে থাকা মীর আক্তার গ্রুপের প্রকৌশলী জহরুল ইসলাম ড্রাইভার খলিলুর রহমান ও ওয়াসার সার্ভেয়ার নুরুন্নবী সেখানেই মারা যান এদিকে সকালে নোয়াখালীর সেনবাগে রাস্তার মাথা এলাকায় সিএনজি ও পিকআপে সংঘর্ষে একটি পরিবারের তিনজন সহ চারজন মারা গেছেন নিহতরা হলেন ফিরোজা বেগম ছেলে মোহন খান ও নাতি মিরন এবং সিএনজি চালক তাহের আহত হয়েছেন ছয়জন এছাড়া লালমনির হাটের পাঠানতারিতে ট্রাকের ধাক্কায় ইজি বাইকের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন নিহত আলমগীর হোসেন পোশাক শ্রমিক বলে জানা গেছে এতে আহত হয়েছেন সাতজন এদিকে রাজধানীর শাহালি থানা এলাকায় ইগল পরিবহনের বাসের চাপায় এসআই উত্তম কুমার নিহতের ঘটনায় চালকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে রোববার রাতে শাহালি থানায় চালক বেলাল হোসেনের বিরুদ্ধে এই মামলা করেন উত্তমের ভাই দীপঙ্কর সরকার পুলিশের মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার মাসুদ আহমেদ জানিয়েছেন ইগল পরিবহনের গাড়িটির ইঞ্জিন ও ব্রেক ঠিক ছিল না আগের এক দুর্ঘটনার তদন্তে মিরপুর বেড়িবাদ থেকে জব্দ করা গাড়িটি নিয়ে উত্তম থানায় যাচ্ছিলেন পথেই সামনে চলা মোটরসাইকেল সহ উত্তমকে চাপা দেয় গাড়িটি অনুরোধ না শুনলে জরিমানা তারপরেও রাস্তা পারাপারে বেপরোয়া পথচারীরা ফুটওভার ব্রিজ ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি যেন দৌড় দিয়ে রাস্তা পারাপার সহ ট্রাফিক আইন মানছেন না অনেকেই এতে করে প্রায় ঘটছে বিভিন্ন দুর্ঘটনা তাই নিয়মিত অভিযান আর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি পথচারীদের আরও বেশি সচেতন করার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এ যেন নিয়ম ভাঙার মিছিল রাস্তা পারাপারে কে কার আগ যাবে তারই চলছে প্রতিযোগিতা বারবার রাস্তা বন্ধ হলেও ফাঁক গলিয়ে জীবনের ঝুঁকি জেনেও এপাশ ওপাশ দেদার ছে পার হচ্ছেন পথচারী ফার্মগেট এলাকায় সড়কের মাঝখানে শক্ত কাটাতার দেয়া থাকলেও তার তোয়াক্কাও করছে না অনেকেই অথচ এই এলাকার একশো মিটারের মাঝে রয়েছে দুটি ফুট ওভার ব্রিজ পথচারীদের সচেতন করতে ট্রাফিক পুলিশের প্রাণপণ চেষ্টা তবুও সুযোগ বুঝে রাস্তা পার হচ্ছেন পথচারীরা যেন অপরাধ জেনেও সচেতন ভাবেই এড়িয়ে যাচ্ছেন বিষয়টি নর্মালি নিয়ম মানি আজকে হঠাৎ করে কি মনে করে যেটা হয়েছে আমি আসলে মানে নিজে মানে একটু লজ্জিত বিষয়টা নিয়ে যদিও পথচারীরা বলছেন আইন প্রয়োগের আগে তাদেরকে সচেতন করা জরুরি বিশেষজ্ঞরা বলছেন অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় দু একদিনের ফাইন করে বা তাকে বাধ্য করে যে ফুটওভার ব্রিজে যাওয়ার জন্য এর মাধ্যমে কি হবে না এটা আরো একটু দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রস্তুতি এবং কাজ করে যেতে হবে রাস্তা পারাপারে নিয়ম না মানায় যানজট বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিনিয়ত ঘটছে সড়ক দুর্ঘটনা তবুও থামছে না বেপরোয়া পারাপার দাউদ খান ডিবিসি নিউজ ঢাকা রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনের ওপরই আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিষয়টি নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এছাড়া সক্ষমতা প্রশিক্ষণ এবং আইনগত দিক তো রয়েছেই সেক্ষেত্রে পঁচিশটি আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করে এসব কথা বলেছেন সিইসি তিনি জানিয়েছেন ইভিএম ব্যবহারের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন এখন প্রস্তুতিমূলক অবস্থানে রয়েছে আইন পাশ হলে আগামী সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে তবে তা পঁচিশটি আসনে সীমাবদ্ধ থাকবে শুরুর দিকে ইভিএম পদ্ধতিতে কিছু ভুল ত্রুটি থাকলেও এখন উন্নত প্রযুক্তি আনা হয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে ইভিএম ব্যবহার করা হবে না বলেও নিশ্চিত করেছেন তিনি জানিয়েছেন ইভিএম ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ ভোটারদের ধারণা দিতে জেলায় জেলায় ইভিএম মেলার আয়োজনও করা হবে এদিকে সকালে ইভিএম অন্তর্ভুক্ত করে 
আরপিও সংশোধনের খসড়া ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদে যদি আইন পাস হয় তখন আমাদের যারা প্রশিক্ষিত লোক আছেন তারা তাদের সক্ষমতা অর্জন হয় এবং যে মেশিনপত্র প্রদর্শন করবে সেগুলো যদি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় কেবল তখনই যতখানি পারবো ততখানি আমরা ব্যবহার করবো সেটা তো অনেক দূরের কথা এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত প্রস্তুতিমূলক অবস্থানে আমরা রয়েছি যুগপথ নির্বাচন ও আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামছে বিএনপি তবে অপেক্ষা করতে চায় তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত এক এগারোর আগে আওয়ামী লীগের দু সালের আন্দোলনের মডেল অনুসরণ করার কথাও মাথায় রাখছে দলটি তবে নেতারা বলছেন দাবি আদায়ের আন্দোলন সহিংস হলে দায় নিতে হবে সরকারকে চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশে নির্বাচনে অংশ নিতে আবারও দলীয় প্রধান খালেদা জিয়ার মুক্তি ও নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার সহ বেশ কটি শর্ত তুলে ধরে বিএনপি দীর্ঘদিনের এসব দাবির বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল সাড়া না দেয়ায় এবার আন্দোলনের কথাই ভাবছে বিএনপি আমরা সবসময় বলে এসেছি যে আমরা নির্বাচনে বিশ্বাস করি এবং নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব অবশ্যই করব কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ তো করব শর্তহীনভাবে তো হতে পারে না সংসদ যদি না ভেঙে যদি তফসিল ঘোষণা করে তো সেদিনই তো নির্ধারিত হয়ে যাবে দেশে নির্বাচন হবে কি হবে না প্রশ্ন আছে বিএনপির এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সহিংস হয়ে উঠবে কি না জনগণের পক্ষ থেকে তো কিন্তু কোনো দিন সহিংসতা হয়নি সহিংসতা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে তো এখনও যদি বর্তমান যারা ক্ষমতায় আছে তারা যদি সহিংসতায় নেমে পড়ে তার দায়িত্ব তো তাদেরকে নিতে হবে বিএনপি কোনো ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না এখনও থাকবে না ভবিষ্যতেও বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন জনগণকে সাথে নিয়ে তার দাবি আদায় করবে দাবি আদায়ে এবার অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর কৌশলের কথা ভাবছে দলটি দু সালে ফিরে যান আওয়ামী লীগের কি স্ট্যান্ড শেষ মুহূর্তে তাদের দাবি হলো যে ইয়াজউদ্দিনকে চলে যেতে হবে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং আরও অনেকগুলো তাদের দাবি ছিল সে দাবি ছিল নমিনেশনও ফাইল করেছে আবার তিন তারিখে জানুয়ারি মাসের ই ফাইল রিমেম্বার কারেক্টলি সমস্ত প্রত্যাহার করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং আন্দোলনের প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলতে পারে অতীতে সবসময় আমরা তাই দেখেছি আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় করা হবে বলেও জানান নেতারা জাকারী আহমেদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ সরকার এক এগারো সরকারের বর্ধিত অংশ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে তারেক রহমান সরকারের আক্রোশের শিকার বলে অভিযোগ করেছেন তিনি বিএমসটেক শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের প্রতিক্রিয়ায় নয়া পল্টনে দিলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসব কথা বলেছেন বিএনপির মহাসচিব সরকার ঘিন্ন সহনের ধারা এখনও বয়ে চলেছে নানাভাবে তাকে বিপর্যস্ত বিপন্ন করার জন্য সরকারের যে চক্রান্ত সে চক্রান্ত চলছেই আওয়ামী সরকারের বর্ধিতাংশ এক এগারো সরকার অর্থাৎ আওয়ামী সরকারটি ওই এক এগারোরই এক্সটেনশন ডিবিসি সংবাদে আরো যা দেখবেন মারা গেছেন বীরাঙ্গনা রমা চৌধুরী চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন মালিককে বলপ্রয়োগ বা জিম্মি করলে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা জরিমানা ও এক বছরের জেল এবং বেআইনি ধর্মঘটে ছয় মাসের জেল ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এছাড়া কর্মরত অবস্থায় শ্রমিক মারা গেলে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান রেখে শ্রম আইনের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে পরে সংবাদ সম্মেলন এসব কথা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শফিউল আলম তিনি আরও জানিয়েছেন কোন শ্রমিক স্থায়ী অক্ষম হলে আড়াই লাখ টাকা পাবে শ্রম আইনে আইএলোর চাহিদা অনুযায়ী শ্রম বান্ধব করা হয়েছে নারী শ্রমিক সন্তান প্রসব করার পর জানালে তাকে আট সপ্তাহের ছুটি ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে এছাড়া আহার বিশ্রাম ছাড়া দশ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না তবে সরকারের অনুমোদন নিয়ে কারখানায় প্রয়োজনে কাজ বেশি করানো যাবে এছাড়া উৎসব ছুটিতে কাজ করালে পরে একদিন বিকল্প ছুটি ও দুই দিনের মজুরি দিতে হবে কোন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শ্রমিকদের তাদের সশ ধর্মীয় উৎসবের প্রাক্কালে বিধিধারা নির্ধারিত প্রদে উৎসবতা যে কোনো মহিলা শ্রমিক কর্তৃক মালিককে নোটিশ দেওয়ার পূর্বেই 
যদি সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন উক্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য প্রদেয় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা সহ প্রসব পরবর্তী আট সপ্তাহ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবে অনুপস্থিত মালিককে কোন নিষ্পত্তি নামে দস্তগত করিতে বা কোন দাবি গ্রহণ করতে বা মানিয়া লইতে বাধ্য করিবেন না বাধ্য করতে চেষ্টা করিবেন না অনেক সময় যে ই করে না শ্রমিকরা ধর্ম গঠ করে মানে মালিককে অনেকটা জিম্মি করে ফেলে এই জাতীয় জিনিস যেন না করে তার জন্য একটা প্রবিশন কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পাশের পাহাড় থেকে গলা কাটা অবস্থায় তিন রোহিঙ্গা যুবককে উদ্ধার করেছে পুলিশ নিখোঁজ রয়েছে আরও তিনজন সকালে উপজেলার চাকমার কুলের পারিয়াপাড়ার পাহাড়ের ভেতর থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে টেকনাফ থানার ওসি রণজিৎ কুমার বড়ুয়া জানিয়েছেন পুলিশের একটি দল স্থানীয়দের সহযোগিতায় সকাল নয়টায় পাহাড়ের ভেতর থেকে তিন রোহিঙ্গা যুবককে গলা কাটা অবস্থায় উদ্ধার করে এরা হলেন নুর আলম মোহাম্মদ সালেক এবং মোহাম্মদ আনোয়ার তাদের কুতুপালং রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাদের গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ তিনি আরও জানিয়েছেন বালুখালী ক্যাম্প থেকে ছয় রোহিঙ্গাকে রাতে অপহরণ করা হয় পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালাচ্ছে একটি বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে বীরাঙ্গনা রমা চৌধুরীকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ বেলা এগারোটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল থেকে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের জনগণ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মান গার্ড ও বনার দেওয়া হয় গত পনেরোই জানুয়ারি কোমরে আঘাত গল ব্লাডার স্টোন সহ কয়েকটি শারীরিক সমস্যা নিয়ে রমা চৌধুরী ভর্তি হন চট্টগ্রাম মেডিকেলে রোববার রাত দশটা থেকে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন তিনি ভোর চারটার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন একাত্তরের জননী খ্যাত বীরাঙ্গনা রমা চৌধুরী উনিশশো একাত্তর সালে স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনারা চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর পোপাদিয়া গ্রামে তার বাড়িতে হানা দেয় ধর্ষণের পর তার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ওই ঘটনার পর থেকেই খালি পায়ে হাঁটেন এই বীরাঙ্গনা চট্টগ্রাম নগরীতে নিজের লেখা বই নিজেই ফেরি করে দিন যাপন করতেন একাত্তরের জননী এক হাজার এক দিন যাপনের পদ্ম সহ উনিশটি বইয়ের রচয়িত তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি এবং দৈনিক ভোরের ডাকের বিশেষ প্রতিনিধি মোস্তাক হোসেন মারা গেছেন সকাল দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে কিডনি জটিলতায় মারা যান তিনি তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাদ জোহর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এরপর তার মরদেহ নেওয়া হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে ঢাকাতেই তাকে সমাহিত করা হবে এবার জানাবো এন আর বিসি ব্যাংক অর্থ বাণিজ্যের খবর টাকার অঙ্কে চামড়া কিনতে ছয়শো এক কোটি টাকা ঋণ দিলেও তার খুবই অল্প পরিমাণ হাতে পেয়েছেন ট্যানারি মালিকটা বেশিরভাগই গেছে আগের বকেয়া ঋণ সমন্বয়ে পুরনো ঋণ ব্লক করে নতুন করে টাকা দেওয়ার দাবি ছিল মালিকদের কিন্তু ব্যাংকগুলো তাতে সারা দেয়নি তাই নগদ অর্থের সংকটে চামড়া কিনতে পারেননি অনেক ট্যানারি মালিক ঠিক কত পশু এবার কোরবানি হয়েছে এখনো সেই হিসেব চূড়ান্ত হয়নি কেননা সব চামড়া কেনা শেষ করেনি পোস্তার আরদ বা সাভারের ট্যানারিগুলো কিন্তু গতবার তেষট্টি লাখ গরু মহিষ আর চল্লিশ লাখ ছাগল ভেড়া কোরবানি হয়েছিল এবছর তার চেয়ে কিছুটা বেশি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে গত বছরের কোরবানির গরু মহিষের চামড়ার দাম এবছরের দর অনুযায়ী কিনতে দরকার ছিল ছয়শো একষট্টি কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা আর ছাগল ভেড়ার চামড়ার দাম হয় আঠাশ কোটি সব মিলে ছয়শো উননব্বই কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা এদিকে চামড়া কিনতে এবছর রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি ব্যাংক বেয়াল্লিশটি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়েছে ছয়শো এক কোটি টাকা আমার যদি বিশ কোটি টাকা লোন হয় আমি দশ কোটি টাকা সুপার এবং যেটা আমাদেরকে লোন দেয় কোরবানির সময় এটাকে সুপার বলে সুপার অ্যাডজাস্ট করছি দশ কোটি টাকা কিন্তু বাকি দশ কোটি টাকা সরকার আমাকে আর দেয়নি ওই দশ কোটি টাকা অ্যাডজাস্ট করছি ওই দশ কোটি টাকাই দিছে ব্যাংকগুলো স্বীকার করেছে এটাই নিয়ম আগের দিন শোধ না করলে সমন্বয় করা ছাড়া কোনো উপায় নেই আমরা যখন সত্তর কোটি টাকা দিলাম এর মধ্যে একটা ট্যানারি ফ্যাক্টরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শোধ করে ফেলেছে ফলে সে তার পঁচিশ কোটি পুরাই নিতে পেরেছে আর বাকি দুটা ফ্যাক্টরি তারা ওই যে আন্ডার ওয়ে প্রসেসের কারণে কিছু টাকা তাদের বাকি আছে ফলে ওই পরিমাণ টাকা তারা কম পেয়েছে তবে অন্য ব্যাংকে হয়তো যারা পনেরো তফসিল করে দিয়েছে তারা কিন্তু ড্রয়িং পায় নাই আপনি আমি একটা লক্ষ্যে পঁচিশ কোটি দিলাম সে সেখান থেকে চব্বিশ কোটি উনত্রিশ লাখ শোধ করলো তাহলে তো সে মাত্র পঁচাত্তর লাখ পেলো কিন্তু অনেক দেশেই দুঃসময়ে ব্যবসায়ীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাংকগুলো এমন উদাহরণ দিয়ে ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন বলছে চামড়া সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু করতে হলে সহায়ক নীতিমালা তৈরি করতে হবে সরকারকে 
ট্যানারি মালিক থেকে হয়তো বা দুইশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ কোটি টাকা তারা পাবে তিনটা ইনস্টলমেন্টে একটা পলিসিতে যদি আনা যায় এই কাঁচা চামড়ার বেচা কেনা তাহলে আপনার এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না গত পনেরো বছরের মধ্যে কাঁচা চামড়ার দামের রেকর্ড দরপতন হয়েছে এ বছর তবে এখনও ট্যানারি মালিকরা আশা করছেন কোরবানি হওয়া পশুর সব চামড়া কিনে নিতে পারবেন তারা তখন আরেকটু চাঙা হবে বাজার আরিফুর রহমান ডিবিসি নিউজ ঢাকা ডিবিসি সংবাদ আরও যাতে রোহিঙ্গা গণহত্যার প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে আটক রয়টার্সের দুই সাংবাদিককে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিল মিয়ানমারের আদালত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ব্যস্ত সময় পার করছেন সুনামগঞ্জ এক আসনে বিভিন্ন দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ব্যানার ফেস্টুন আর সভা সমাবেশে যোগ দিয়ে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছেন তারা বড় দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে রয়েছেন একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থী ধর্মপাশা তাহিরপুর জামালগঞ্জ ও মধ্যনগর নিয়ে জেলার সবচেয়ে বড় আসন সুনামগঞ্জ এক সারা দেশের মতো এখানেও আগামী জাতীয় নির্বাচনের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে এই আসনে টানা দুইবারের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের মোয়াজেম হোসেন রতন এবারও মনোনয়ন চাইবেন আমরা নির্বাচনের স্বার্থে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সকল নেতাকর্মী ঐক্যবদ্ধ এই ব্যাপারে এবং ব্যক্তি স্বার্থে কিছু হয়তো বা থাকতে পারে এটা আমার বিবেচনা শোনা আমার জানার বিষয় না তবে সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ রফিকুল হক সোহেল সহ আরও অন্তত সাতজন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন আশা করছেন সবার সাথে আমার সম্পৃক্ততা আছে আমার বিশ্বাস যদি সেখানে আমাকে নমিনেশন দেওয়া হয় ইনশাল্লাহ বিপুল বিপুল ভোটে আমি বিজয়ী হবে এটা আমার বিশ্বাস আগামী দিনে তার নেতৃত্ব বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমাদের মতো ত্যাগী নেতাকর্মীদের নেত্রী অবশ্যই মূল্যায়িত করবেন আর বিএনপি থেকে মনোনয়ন চান সাবেক সংসদ সদস্য নজির হোসেন ও সাবেক জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম সহ অন্তত আট জন নির্বাচনে গেলে ইনশাল্লাহ আমি মনে করি আমার সুনামগঞ্জ এক আসন তথা সুনামগঞ্জ জেলায় আমরা পাঁচটি আসনে আমরা বিজয়ী হব এবং জলমহল বালুমহল ও শুল্ক স্টেশন থাকায় আসনটি গুরুত্বপূর্ণ এই আসনে পাঁচবার আওয়ামী লীগ ও দুইবার বিএনপি জয়ী হয়েছে সাভারে পিক আপের ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল তিনজনের নোয়াখালীতে অটোরিকশা পিক আপ সংঘর্ষে এক পরিবারের তিনজন সহ নিহত চার ইভিএম ব্যবহার করতে আরপিওর সংশোধনী ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নির্ভর করছে এর ব্যবহার বললেন সিএসি আন্দোলনে যেতে তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় বিএনপি দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা সহিংস হলে দায় সরকারের বলছেন নেতারা এবং মালিককে জিম্মি করলে দশ হাজার টাকা জরিমানা ও এক বছরের জেল বেআইনি ধর্মঘটে ছয় মাসের জেল শ্রম আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদন রংপুরের পেট্রোল পাম্পগুলোতে হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল আরোহীকে পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে না পুলিশের নেয়া নো হেলমেট নো পেট্রোল উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে রংপুর পেট্রোলিয়াম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন পাশাপাশি পাম্প ছাড়া যত্রতত্র পেট্রোল বিক্রির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানিয়েছে দুপক্ষই তবে এমন উদ্যোগ শতভাগ সফল করতে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার কথা বলছেন অনেকে রংপুর শহরের সালেক পেট্রোল পাম্পে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন চিত্রটা একটু ভিন্ন হেলমেট ছাড়া যাতে কোনো মোটরসাইকেল আরোহী পেট্রোল নিতে না পারে সেজন্য সেখানে নজরদারি করছেন একজন পুলিশ সদস্য শুধু পাহারাই নয় পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়াতে পাম্পগুলোয় কর্মরত ব্যক্তিদের নিয়ে কাজও করছেন তারা হেলমেট ব্যবহার না করায় অনেক মোটরসাইকেল আরোহীকেই তেল না নিয়ে ফিরে যেতে দেখা গেছে তবে বিষয়টি সবার গোচরে আনতে আরও বেশি প্রচার চালানোর কথা বলছেন অনেকেই হেলমেট ছাড়া আসতেছে তা থেকে তেল দিচ্ছি না 
তারাতে বুঝাচ্ছি যে আপনারা হেলমেট সহকারে চলাফেরা করেন ভালো উদ্যোগ আমাদের মানে রংপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে আশা করি এটা যদি আরো ব্যাপক ভাবে টিভিতে অথবা পোস্টারিং অথবা র‍্যালি করে যদি আরো প্রচার করা হতো তাহলে আমাদের মনে আরো সবাই জানতো এদিকে এই উদ্যোগকে শতভাগ সফল করতে রংপুর পেট্রোলিয়াম অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের সাথে মতবিনিময়ের আয়োজন করে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ আপনি যদি হেলমেটটি ব্যবহার করেন অন্তত আপনি 50% সেফ থাকবেন যে একেবারে ছোটখাটো দুর্ঘটনায় আশা করি আপনার মাথা ইনজুরড হবে না এবং আপনি আপনি বড় ধরনের কোনো ক্ষতিগ্রস্ত আপনার হবে না সেই দিক থেকে বিবেচনা করে আমরা এই ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছি হেলমেট নো পেট্রোল এই স্লোগানে বলিয়ান হয়ে আমরা এই কাজটি পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই কাজটি আমরা করব এবং রংপুরে যতগুলো পেট্রোল পাম্প আছে আটটি জেলায় এই আটটি জেলায় আমরা দ্রুত এটাকে আমরা ছড়িয়ে দেব পেট্রোল পাম্প ছাড়া যাতে খোলা বাজারে কেউ তেল বিক্রি করতে না পারে সেজন্য যৌথভাবে পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মতবিনিময় সভায় নাজমুল ইসলাম নিশাত ডিবিসি নিউজ রংপুর মাদারীপুরে কবিরাজের ভুল চিকিৎসায় নয়ন খান নামের 13 বছরের প্রতিবন্ধী এক কিশোরের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে সকালে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই কিশোরের মৃত্যু হয় সজনরা জানিয়েছেন প্রতিবন্ধী ওই কিশোরের চিকিৎসার জন্য শুক্রবার সকালে রাজুর উপজেলার শ্যামপুর এলাকায় কবিরাজ রবি ফকিরের বাড়িতে যান পরিবারের সদস্যরা সময় চিকিৎসার নামে নয়নকে লাঠি দিয়ে মারধর করে কবিরাজ নয়নের অবস্থার অবনতি হলে রোববার সকালে তাকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় নাটোরের লালপুরে সড়ক দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বাসলে গুনার অধ্যক্ষ চালক ফিটনেস বিহীন যানবাহন দুটির দ্রুতগতি এবং মালিকদেরকেই দায়ী করেছে তদন্ত কমিটি দুপুরে জেলা প্রশাসকের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন তদন্ত কমিটির প্রধান নাটোরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান তিনি জানান প্রতিবেদনে দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়কে ডিভাইডার নির্মাণ অবৈধ যান চলাচল পুরোপুরি নিষিদ্ধ বাঘ সংস্কার সহ বারো দফা সুপারিশ করা হয় পঁচিশে আগস্ট নাটোরের লালপুরে বাসলে গুনার সংঘর্ষে পনেরো জন নিহত হয় কার্যাদেশ পেলেও কুষ্টিয়ায় দুই আঞ্চলিক সড়কের সংস্কার কাজ শুরু করছেন না ঠিকাদাররা বর্তমানে সড়ক দুটিতে যান চলাচল ঝুঁকিতে পড়েছে ভোগান্তি বাড়ছে মানুষের কাজ শুরু করতে বারবার তাগাদা দিল ঠিকাদাররা কোনো সারা মিলছে না বলে জানিয়েছে সড়ক বিভাগ ভারী বৃষ্টিতে কুষ্টিয়া রাজবাড়ি ও কুষ্টিয়া মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়ক দুটিতে পাথর ও বিটুমিন উঠে গেছে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা দুই সড়ক সংস্কারের কাজ পেয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জহুরুল হক কনস্ট্রাকশন ও মাহফুজ খান কনস্ট্রাকশন কিন্তু তারা কাজ শুরু না করায় বাড়ছে জনগণের ভোগান্তি আমাদের দেশের পাবলিকের সুবিধা কয়জন দেখে যার যার মতো সুবিধা সেই সেই দেখে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাতে কাজ শুরু করে সেজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে যেভাবে ইনফুল সুইং এ কাজ করার কথা সেভাবে এখন পর্যন্ত মাঠে না মানে সে একটা প্যাকেজে বেস্ট টাইপ টু কিছু অংশ কাজ করছে তবে তাকে মাঠে নামানোর জন্য আমরা আপন চেষ্টা করতেছি সময় মতো কাজ শুরু না হয় খুব ধো পরিবহন নেতারা রাস্তাঘাটের ঠিকাদার ঠিক সঠিক ভাবে কাজ করতে হতেও পারে না যার জন্যই আমাদের রাস্তার মান অত্যন্ত নিম্নমানের আমি আমার ঠিকাদারদেরও বলি কুষ্টিয়ার জেনার ঠিকাদার ছিলাম জেনারও সঠিক কাজ করেননি কুষ্টিয়া মেহেরপুর সড়কের বারো কিলোমিটার সংস্কারের বাজেট এগারো কোটি টাকা আর কুষ্টিয়া রাজবাড়ি সড়কে সাতানব্বই কোটি ও কুষ্টিয়া শিলাইদহ সড়ক সংস্কারের বাজেট বিশ কোটি টাকা ডিবিসি নিউজ ডেস্ক সাতক্ষীরায় দিন দিনই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে লবণ সহিষ্ণু জাতের আখ চাষ কৃষি কর্মকর্তাদের আশা এই জাতের মাধ্যমে সাতক্ষীরা ফিরবাবে আখ চাষের হারানো গৌরব দুই হাজার নয় সালের পঁচিশে মে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস আইলার আঘাতে লন্ডভণ্ড হয়ে যায় উপকূলীয় এলাকা এতে সাতক্ষীরার বেশিরভাগ আবাদি জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ে তাই কয়েক বছর আগ পর্যন্ত জেলায় আখ চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তবে গত বছর থেকে শুরু হয়েছে লবণ সহিষ্ণু ঈশ্বরদি জাতের আখ চাষ ফলন ভালো হওয়ায় আগ্রহী কৃষকরা এবার আরও বেশি জমিতে আখ চাষ করেছেন এইসবগুলো আমরা ইয়ে করি বীজ আপনার দুই থেকে তিন দিন রেস্টে রেখে আপনার 
পিলে বেদে ওর ভিতর দিয়ে ফেলে হালকা মাটি দিয়ে আমরা এভাবে রোপণ করি 12 থেকে 13 মাস খেতে রাখা লাগে এক বছর তো সালিট রাখা লাগে বিঘাপতি 30000 টাকা খরচ করে 10 থেকে 15000 টাকা লাভ হয় তবে চিনি কলগুলোতে আখ সরাসরি বিক্রি করতে পারলে লাভ বেশি হতো বলে মনে করেন চাষীরা যদি সরাসরি সরকার থেকে আমাদের কাছ থেকে খরিদ করে বা কিনে তাইলে আমাদের কিছু উপকার আসে এবং কিছু মুনাফা থাকবে আখ উৎপাদন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তারি ফলশ্রুতিতে জেলায় লবণ সহিষ্ণুজাতের আখ চাষ করা হচ্ছে বর্তমানে ইসরাতি আখ গবেষণা কেন্দ্র থেকে লবণ সহিষ্ণু কিছু জাত আবিষ্কারের ফলে এলাকা এই আখের আবাদ বড় সম্ভাবনা রয়েছে সাতক্ষীরা জেলায় গত বছর 139 হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়েছিল এই বছরে তা বেড়ে 150 হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে টিবিসি নিউজ ডেস্ক ঝালকাঠির ভিমরুলি খালে ভাসমান পেয়ারের হাট দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন অনেকেই এমন কি এই হাট নজর কেড়েছে বিদেশীদেরও কিন্তু কোনো রকম অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা গড়ে না ওঠায় হতাশ দেশি বিদেশি পর্যটকরা তবে খুব শিগগিরই বিভিন্ন ধরনের পর্যটন সুবিধা গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছেন ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক ঝালকাঠির সদর উপজেলার কীর্তিপাশা ইউনিয়নের বিষ্টি গ্রামের পঞ্চাশ হেক্টর এলাকায় গড়ে উঠেছে ভাসমান পেয়ারার হাট শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে পেয়ারা মৌসুমে ভিমরুলি খালে গড়ে ওঠা এ ভাসমান হাটে আসেন দূর দূরান্তের অনেক মানুষ কিন্তু দুপুরের মধ্যে হাট ছাড়তে বাধ্য হন পর্যটকরা এত বছরেও হাট এলাকায় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠেনি পর্যটকদের অবস্থানের জন্য কোনো রকম সুযোগ সুবিধা জায়গাটা সুন্দর বেশ ভালো লাগছে ঘুরছি তবে জায়গাটা নিরাপদ ব্যবস্থাটা আর একটু জোরদার করলে একটু ভালো হয় এখানে যদি একটা সুন্দরভাবে একটা পরিবেশ তৈরি করা হয় এটা কটেজ বা আপনার পর্যটন কর্পোরেশনের থেকে যদি এখানে কোনো প্রকার কোনো পর্যটন আবাসন কেন্দ্র তৈরি করা হয় তবে পর্যটকদের জন্য বিশ্রামাকার সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলার কাজ খুব শিগগিরই শুরু হবে বলে জানালেন ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক পর্যটক যারা বাইরে থেকে আসেন তাদের জন্য আমরা একটি রেস্টিং হাউস একটি সিটিং শেড তৈরি করার চেষ্টা করছি খুব দ্রুত এই বাসমান পেয়ারা বাজারকে আমরা মানসম্মত একটি পর্যায়ে আরও উন্নয়ন আমরা দেখাতে সক্ষম হব ভাসমান এই হাটের আশপাশের এলাকায় পর্যটকদের জন্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর দাবি ভ্রমণ পিপাসুদের ডিবিসি নিউজ ডেস্ক আরও একটি বিরতির পর ফিরছে সঙ্গে থাকছে আপনারা দেখছেন ডিবিসি সংবাদ স্বাগত আরেকবার জানাবদেশের বাইরের খবর রোহিঙ্গা গণহত্যার তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের সময় মিয়ানমারে আটক রয়টার্সের দুই সাংবাদিককে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির আদালত সোমবার সকালে এরাই দেওয়া হয়েছে ইয়াঙ্গুনের উত্তরাঞ্চলের আদালতের বিচারক ইয়ে লওন জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আনা রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে রাখাইনে রোহিঙ্গা গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের সময় গত বারোই ডিসেম্বর আটক করা হয় রয়টার্সে কর্মরত বত্রিশ বছর বয়সী ওয়ালন এবং আটাশ বছর বয়সী কিয়াও সোয়েককে আট মাস ধরে চলা শুনানিতে ওই দুই সাংবাদিক ও এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান তাদের ফাঁদে ফেলে আটক করে পুলিশ আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়া রয়টার্সের এডিটর ইন চিফ স্টেফেন জে অ্যাডলার জানিয়েছেন আজকের দিনটি মিয়ানমার রয়টার্সের সাংবাদিক এবং সারা বিশ্বের গণমাধ্যমের জন্য দুঃখজনক একটি দিন ভারতের উত্তর প্রদেশে অতি বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় গত দুদিনে মারা গেছে অন্তত ষোলো জন এনডিটিভি জানিয়েছে শনিবার ও রোববারের টানা বৃষ্টিতে রাজ্যের ষোলোটি জেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হচ্ছে শাহজাহানপুর জেলা এখানেই মারা গেছে ছয় জন এছাড়া খরা প্রবণ বুন্দেলখণ্ডের ললিতপুর জেলায় একটি গ্রামে আটকা পড়া লোকজনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় বিমান বাহিনী আগামী কয়েকদিনের মধ্যে উত্তর প্রদেশের আবহাওয়া পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্য নেই বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া অফিস এছাড়া রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ওপর দিয়ে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কাও করা হচ্ছে চলতি বর্ষা মৌসুমে উত্তর প্রদেশে বন্যা ও বৃষ্টিপাতে মৃতের সংখ্যা দুশো ছাড়িয়ে গেছে এর আগে ভারতের কেরালা রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় সাড়ে তিনশোরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন আগুনে পুড়ে গেছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে দুশো বছরের পুরনো জাদুঘর স্থানীয় সময় রোববার জাদুঘর বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি আগুন লাগার কারণও তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি দেশটির প্রাচীনতম এই জাদুঘরটিতে মমি উল্কা ও ফসিল সহ প্রায় দুই কোটি 
নিদর্শন সংরক্ষিত ছিল এক সময় এই ভবনটি পর্তুগিজ রাজপরিবারের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো চলতি বছরের শুরুতে জাদুঘরটির দুশো বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়েছে এ ঘটনা ব্রাজিলের জন্য দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মিশেল তেমের লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলির একটি কারাগার থেকে প্রায় চারশো বন্দী পালিয়েছেন রোববার কারাগারের কাছে দুটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে বন্দীরা পালিয়ে যায় সংঘর্ষের পর লিবিয়ার সরকার ত্রিপলিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে আইন যারা কারাগারটির অনেক বন্দী লিবিয়ার সাবেক নেতা মোহাম্মদ আল গাদ্দাফির সমর্থক দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে গত এক সপ্তাহে প্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে বেসামরিক নাগরিক সহ অন্তত সাতচল্লিশ জন নিহত হয়েছে এ ঘটনা উদ্বেগ জানিয়ে সব পক্ষকে সংযুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইতালি ও ফ্রান্স এবার জানাবো ইসলাম গ্রুপ খেলার খবর কাল শুরু হচ্ছে সাব চ্যাম্পিয়নশিপ এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে স্বাগতিক বাংলাদেশ সহ সাতটি দল সবগুলো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী দিনে রয়েছে দুটি ম্যাচ এ গ্রুপের চার দলই মাঠে নামবে উদ্বোধনী ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভুটান গ্রুপ বিতে রয়েছে ভারত মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ঢাকায় সবকটি দলই পৌঁছেছে সাব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন আয়োজন সফল হবে বলেও আশাবাদ তার জানিয়েছেন শিরোপা জেতার সুযোগ রয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশের টুর্নামেন্টের লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা জানিয়েছেন তিনি আয়োজন হিসাবে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন হ্যাজ ডান এ ভেরি গুড জব সো ফার অন্য অন্য দেশের তুলনায় আই থিঙ্ক আমরা টপ অফ দ্য লিস্টে আছি আমাদের কাছে কেউ দালিশ করার নাই বা দালিশ করার কোনো জায়গা রাখিনি আই এম নট ইনক্লুডিং সাফ ইট ইজ মাই ডিজায়ার যে আমরা সাকসেসফুলি চ্যাম্পিয়ন হবই হব চেষ্টা করবো বাট কি হবে দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য প্লেয়ার ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচের প্রস্তুতি সেরেছে বাংলাদেশ দল এই ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করার লক্ষ্য স্বাগতিকদের ফিফা র্যাঙ্কিং এ একশো চুরানব্বইতম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ লাল সবুজের চেয়ে এগারো ধাপ এগিয়ে রয়েছে ভুটান দু সালে এশিয়ান কাপের প্রাক বাছে ড্রাগনদের কাছে হেরে তিন বছরের জন্য ফিফা ও এএফসির আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশ এবার সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ সম্প্রতি এশিয়ান গেমসে কাতারকে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো কিছু করার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে জেমিডার দল ঘরের মাঠে সাব চ্যাম্পিয়নশিপে জাতীয় দলের গোলরক্ষকদের আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সাবেকরা তাদের মতে গভীর মনোসংযোগী ভালো পারফর্ম করতে সাহায্য করে একজন গোলরক্ষককে কেননা ফুটবলে এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পজিশন যেখানে একবার ভুল করলে আর শোধরানোর কোনো সুযোগই থাকে না উচ্চতায় গোলবার ছুঁইছুই লম্বা বাহু আর প্রশস্ত থাবা ফিজিক্যাল ফিটনেস মিলিয়ে ফুটবলে অপরিহার্য এক পজিশনের নাম গোলকিপার গোলবারের নিচে এক অতন্দ্র প্রহরী সাব স্কোয়াডে বাংলাদেশের দুই গোলকিপারের একজন আশরাফুল রানা উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দু হাজার সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর গোলবারের নিচে দাঁড়িয়েছেন নয় ম্যাচে রানার অর্জন তিন ক্লিন শিট নেই কোনো পেনাল্টি সেভ দু সালে জাতীয় দলে জায়গা পেয়ে উনিশ ম্যাচে গোলকিপিং করেছেন শহীদুল আলম সোহেল ছয় ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতার এই গোলকিপার পাঁচ ক্লিন শিট সহ পেনাল্টি সেভ করেছেন একটি সম্প্রতি নীলফামারীতে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ প্রীতি ম্যাচে এক শূন্য গোলে হেরে যায় বাংলাদেশ ফুটবল ভক্তদের পর্যবেক্ষণ গোলকিপার শহীদুল আলম সোহেলের অসতর্কতাই ছিল গোল হজমের কারণ দেশের সাবেক গোলরক্ষকদের মতে বারের নিচে মনোযোগী হতে হবে গোলকিপারকে সোহেল কিন্তু এই মিস্টেকটা এই ফার্স্ট করেনি এর আগেও সাফে করেছে তো সোহেলের মধ্যে এই জিনিসগুলা লেকিংস আছে এটা গোলরক্ষ কোচরা আছে ওরা ধরিয়ে দেবে তো আমার মনে হয় যে সোহেলের কাছে এখন এটা প্রত্যাশা করি না আমরা কারণ সোহেল যে মানে গোলরক্ষক একটা হাইট সুন্দর হাইট এবং সে যদি তার পজেশন এবং সেন্স দিয়ে ফুটবল খেলে তাহলে আমার মনে হয় বেটার করবে সাবেক দেশ সেরা গোলকিপার আমিনুল হক মনে করেন শহীদুল আলম সোহেলদেরই খুঁজে বের করতে হবে নিজেদের ভুল ত্রুটি
আমাদের সোহেল যে মিস্টেকটি করেছে সেটি একটি ম্যাচিউরি একটি পার্ট এটা হতেই পারে বাট এই জায়গাটাতে ওর নিজের কিছু ব্যক্তিগত কাজ আছে সেগুলো যদি ও কাজ করে যে ওর মনোযোগটা ওর চেষ্টাটা ওর সাধনাটা যদি আরও বেশি প্রবল করে তাহলে এই ধরনের মিস্টেকগুলি ওর অটোমেটিক্যালি কমে আসবে একজন গোলকিপার দেখে থাকেন পুরো ম্যাচের চিত্র তার চোখ থাকে কেবলই বলের দিকে তাই এক সেকেন্ডের অসতর্কতাই ডেকে আনতে পারে বিপদ রানা সোহেলদেরকে আরও মনোসংযোগ বাড়ানোর পরামর্শ সাবেকদের শাহান পাপন ডিভিসি নিউজ ঢাকা দর্শক এই ছিল এখনকার মতো এরপর দুপুর তিনটার সংবাদ নিয়ে আসবেন নাদিয়া সারওয়াল সঙ্গে থাকুন